Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Kami Idola Service Channel Oke, Kali ini kita ketemu dengan TV Sharp 24 in Dengan gejala kerusakan Lampu kedip-kedip Kita coba Langkah pertama kita coba Reset manual dulu ya Menggunakan dua jari Ini input Tombol input Sama volume min volume main ya input sama volume main ini input ini volume main ya nanti kita tekan bersama-sama nah seperti ini sambil colokan listrik kita tancapkan jadi ini kita tahan pakai dua jari nah ini kita tahan terus sambil dicolok listrik jangan dilepas kita tunggu sampai TV nyala mudah-mudahan masih bisa ya kita masuk listrik kita tunggu ya, harusnya mati dulu nanti baru hijau oh ini tidak bisa ya ini langsung kedip-kedip ya nah, coba lagi ya tetap tidak bisa langsung kedip-kedip kalau bisa di reset manual biasanya ini langsung dia akan nyala hijau dan akan nyala dengan sendirinya bisa on tinggal nanti kita reset karena tidak bisa ya mau tidak mau kita harus bongkar TV nya ya kita flash pakai komputer di IC SPI nya ya kita siapkan komputernya kita masukkan programmer nanti kita bongkar dulu TV nya Oke setelah kita bongkar karena ini IC SPI nya ada di bagian bawah ada di belakang ini kita buka dulu mainboard nya kita lepas nanti kita copot IC nya di board bagian belakang nah ini IC nya ini Oke okay, kita masukkan ke adapternya e, Jangan sampai salah Ini titik satunya Pin satunya Di sini ada tandanya ya Tidak boleh kebalik ini Ini dia pakai IC SPI Pakainya Winbone ini 25 k 64 Oke okay, kita masukkan programmernya Ya
Oke, kita pilih programnya RT809. Klik yes. Ya, kita tunggu ini loading untuk programmer RT809-nya. Ya, ini sudah muncul. Kemudian kita klik Smart Identify. Oh, yang ini, nah ini. Nah, dia akan otomatis mendeteksi IC yang dihubungkan ke situ. Kita tidak perlu milih ini. Nah, terus kita open, kita buka. Kita cari firmware yang untuk Sharp 24 LE 157i. Ya, kalau sudah ketemu kita open, langsung masuk ke sini, terus langsung kita klik write. E, ini nanti programmer akan otomatis dari awal sampai akhir. Jadi dari pertama menghapus dulu filenya dihapus, kemudian baru nulis write, baru nanti verifikasi sampai selesai nih. Ini udah. Nanti kita tunggu sudah selesai sendiri. Ya, ini membutuhkan waktu paling tidak 2 sampai 3 menit. Oke okay, sudah selesai, kita lepas, kemudian kita coba pasang di main pot. Untuk pemasangan IC jangan sampai kebalik ya. Ini ada titiknya. Jadi di PCB juga ada titik, ada tandanya untuk pin nomor satu. Di IC-nya juga ada titiknya di pin nomor satu juga. Tidak boleh kebalik ini.
Oke dan ini hasilnya ya Setelah kita pasang Kita rapikan kita tutup ya Ini kita coba e, Karena masih kosong Habis kita press ulang Ini kita program lagi Kita isi channelnya lagi Oke berarti permasalahan hanya Ada pada IC SPI Atau IC memory ya kalau IC memory ini sering rusak sering terjadi kerusakan karena biasanya pada saat menyalakan TV sering listrik tiba-tiba drop atau mungkin listrik anjlok PLN trip atau mati lampu itu sering banget kejadian seperti itu jadi ini sistemnya kayak komputer persis itu jadi kalau kita mematikan komputer dari nyala tahu-tahu dimatikan dicabut atau disaklar on off tanpa melewati sedon nah itu IC SPI atau IC memory belum sempat untuk menyimpan data-data terakhir yang dia pakai tadi sehingga pada saat dia dinyalakan kembali IC memory tidak bisa bekerja tidak bisa memanggil tadi data-data terakhir yang ia simpan akhirnya error nah ini Uh, maka sebaiknya kalau untuk perawatan TV-TV seperti ini memang harus apa ya harus tegangan listrik stabil kemudian tidak boleh sering mati hidup listriknya maksudnya tidak boleh mati lampu tetapi itu ya ya sulit kalau kita untuk menghindari yang seperti itu uh, dan untuk yang ini memang tidak hanya terjadi di TV Sharp ya rata-rata e, TV yang model baru seperti Samsung itu juga sering ini tapi memang paling banyak yang kita jumpai kerusakan di IC SPI atau di IC memory itu memang di TV Sharp sama Samsung tapi kebanyakan TV Sharp paling banyak TV Sharp itu karena memang programnya untuk apa itu namanya data-data banyak disimpan di ICSPI kalau untuk TV Sharp itu ya dan satu lagi untuk kerusakan SPI atau IC memory ini eh, gejalanya tidak hanya seperti yang seperti TV ini ya jadi banyak sekali kasus-kasus yang disebabkan oleh si memori ini seperti misalnya TV tiap kali dinyalakan kita tidak bisa menyimpan siaran harus program ulang itu juga termasuk kerusakan di seperti itu di ICSPI kemudian TV tidak mau on jadi hanya standby kemudian kedip-kedip merah banyak sekali pokoknya e, untuk untuk varian dari kerusakan seperti ini e, besok kalau misalnya ada kasus-kasus yang beda dari yang ini nanti coba kita buat videonya tapi intinya tetap kerusakan ada pada data ya setelah kita pengecekan tegangan tor normal ya kebanyakan di IC SPI tapi karena sudah hampir 90% pasien yang masuk itu rata-rata kerusakan ini dan gejalanya juga seperti seperti TV-TV yang ini ya akhirnya kita langsung aja eksekusi langsung kita langkah pertama langsung kita flash dulu IC nya seperti itu oke okay? ada kurang lebihnya mohon maaf ya semoga bermanfaat sampai jumpa di video